ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விவி ஆன்லைன் அகாடமிலேருந்து வெங்கட் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது பொருளாதார பகுதியிலிருந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்கப்பட்ட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இருபது கொஷினை பற்றி நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் மிஸ் பண்ணாத பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து வரப்போகிற குரூப் டூ எக்ஸாம் வந்து அட்டன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா முதல் கொஷின் பார்க்கலாம் எந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் வறுமை ஒழிப்புக்கு முக்கியத்துவம் தரப்பட்டது ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் அதாவது ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் தான் வந்து வறுமை ஒழிப்புக்கு முக்கியத்துவம் தரப்பட்டது எந்த ஆண்டு தேசிய விவசாய கிராமப்புற வளர்ச்சி வங்கி துவங்கப்பட்டது அதாவது நபார்ட் பேங்க் வந்து எப்போ துவங்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு தேசிய விவசாய கிராம வளர்ச்சி வங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு இந்திய பொருளாதார அமைப்பு ஒரு இந்திய பொருளாதாரம் வந்து கலப்பு பொருளாதாரம் அதாவது தனியார் துறையும் அரசு துறையும் சேர்ந்து இயங்குவது தான் கலப்பு பொருளாதாரம் சரிங்களா அதுதான் இந்திய பொருளாதாரம் வந்து ஒரு கலப்பு பொருளாதாரம்னு சொல்கிறாங்க கீழ்காணும் ஐந்தாண்டு திட்டங்களில் எது மக்கள் முன்னேற்றம் எல்லா முன்னேற்ற முயற்சிகளுக்கும் மையமாக விளங்குகின்றது என்பதை வலியுறுத்துகின்றது எட்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் கீழ்காணும் ஐந்தாண்டு திட்டங்களில் எது மக்கள் முன்னேற்றம் எல்லா முன்னேற்ற முயற்சிகளுக்கும் மையமாக விளங்குகின்றது என்பதை வலியுறுத்துகின்றது எட்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் முக்கியத்துவம் கொடுத்தது தொழில் வளர்ச்சி ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் முக்கியத்துவம் கொடுத்தது தொழில் வளர்ச்சி வர்த்தகத்தை ஊக்குவிக்கும் நிறுவனம் டபிள்யூடிஓ வர்த்தகத்தை ஊக்குவிக்கும் நிறுவனம் டபிள்யூடிஓ பெருமளவு தொழில் ஆக்கத்திற்கான பிரத்யேக கொள்கை முதன் முறையாக அமலாக்கப்பட்ட காலம் இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் அதாவது தொழில் வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் தரப்பட்ட காலம் அதாவது இந்த கொஷினை கொஞ்சம் மாற்றி கேட்டிருக்காங்க இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் வரிகளின் அடிப்படை கொள்கைகளை வகுத்தவர் மார்ஷல் வரிகளின் அடிப்படை கொள்கைகளை வகுத்தவர் மார்ஷல் மூலதன அடிப்படையில் எந்த தொழிலை சிறு தொழில் நிறுவனம் என்கிறோம் ரூபாய் இருபத்தஞ்சி லட்சம் ஸோ சிறு தொழில் நிறுவனம் அப்படின்னா குறைந்தபட்சம் ஒரு இருபத்தஞ்சி லட்சம் ரூபாயாவது முதலீடு செஞ்சிருக்கணும் தலையிடா கொள்கையுடன் தொடர்புடையவர் யார் ஆதம் ஸ்மித் தலையிடா கொள்கையுடன் தொடர்புடையவர் ஆடம் ஸ்மித் பன்னாட்டு வாணிபத்தனை கண்காணிக்கும் அமைப்பு உலக வாணிப அமைப்பு பன்னாட்டு வாணிபத்தனை கண்காணிக்கும் அமைப்பு உலக வாணிப அமைப்பு டபிள்யூடிஓ சரிங்களா இந்தியாவில் உள்ள மொத்த பொதுத்துறை வங்கிகளின் எண்ணிக்கை இருபது இந்தியாவில் உள்ள மொத்த பொதுத்துறை வங்கிகளின் எண்ணிக்கை இருபது இந்திய தொழில் வளர்ச்சி வங்கி பணி துவக்கிய வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு இந்திய தொழில் வளர்ச்சி வங்கி பணி துவக்கிய வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கு பாரத் ஸ்டேட் வங்கி எந்த ஆண்டு தோன்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு அதாவது எஸ்பிஐ அதுதான் பாரத் ஸ்டேட் வங்கி எந்த ஆண்டு தோன்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு இந்தியாவில் அரசுக்கு அதிகப்படியான வருமானம் ஈட்டி தருவது சுங்க தீர்வை சுங்க வரி தான் வந்து அதிகமான வருமானத்தை வந்து இந்தியாவுக்கு ஈட்டி தருகிறது ஒன்பதாவது ஐந்தாண்டு திட்ட காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஒன்பதாவது ஐந்தாண்டு திட்ட காலம் இருபது அம்ச திட்டத்தை அறிவித்த பிரதமர் இந்திரா காந்தி இருபது அம்ச திட்டத்தை அறிவித்த பிரதமர் வந்து இந்திரா காந்தி பதினான்கு பெரிய வங்கிகள் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போது ஜூலை மாதம் சரிங்களா பதினான்கு பெரிய வங்கிகள் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போது ஜூலை பசுமை புரட்சியின் வெற்றிக்கு காரணம் என்ன அதிக மகசூல் வித்துக்கள் சரிங்களா பசுமை புரட்சியின் வெற்றிக்கு காரணம் வந்து அதிக மகசூல் வித்துக்கள் 
மக்கள் தொகை பெருக்கத்தின் விளைவு குறித்து எச்சரிக்கை விடுத்த பொருளாதார நிபுணர் யார்னா மால்தஸ் மக்கள் தொகை கோட்பாடு அப்படின்னாவே மால்தஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் சரிங்களா மக்கள் தொகை பெருக்கத்தின் விளைவு குறித்து எச்சரிக்கை விடுத்த பொருளாதார நிபுணர் வந்து மால்தஸ் இந்த கொஷினோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சது அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோட சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ